تعتبر رواية أحمد خالد توفيق من أهم الروايات في عصر الحديث وبعد وفاة الكاتب الكبير لم يتوقف أبدا فيض عطائه جدير بالذكر أن معظم أعمال الكاتب أحمد خالد توفيق تنتمي جميعها إلى عالم روايات الفانتازيا والخيال العلمي لكن هذا لا يمنع من أن هناك بعض من الروايات وإن كانت تقوم على قاعدة خيالية إلا أنها كانت لها العديد من الإسقاطات على الواقع حيث لم يكن أحمد خالد توفيق رجلا لا يدري شيئا عن أحوال مجتمعه لكنه كان يدركها جيدا ويحللها بكل براعة لهذا سنقدم لكم في هذه الحلقة أفضل روايات العراب أحمد خالد توفيق مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولنبدأ كتاب شربة الحاج داود هذا الكتاب من الأعمال التي صدرت للكاتب أحمد خالد توفيق عام 2014 وفي هذا الكتاب يقدم لنا أحمد خالد نفسه طبيب لكن بصورة مباشرة ففي هذا العمل يتحدث عن مجموعة من الأفكار الطبية التي تدور حول العلم والخرافة وكيف يتعامل البشر مع العديد من المشاكل العلمية والطبية بطرق تميل إلى السحر والشعودة هذه الرواية تميل بشكل كبير إلى أسلوب الكتابة الأدبية الساخرة لكنها في كل الأحوال تقدم سخرية لادعة من الجهل والاعتقاد في الخرافات رواية حدك اليوم تعتبر من أجمل الروايات التي قام الدكتور أحمد خالد توفيق بكتابتها من الروايات الممتعة للغاية وبالرغم أنها تدور حول وفاة مجموعة من الأشخاص تكون الوفاة مرتبطة بشكل كبير بشيء يحدث في البرج الفلكي للشخص المتوفى إلا أن هذا الإطار كان يعرض مجموعة من القصص الخاصة بأنماط مختلفة من الشباب وطريقة تفكيرهم والأشياء التي يؤمنون بها من الممكن أن تصنف الرواية أنها تنتمي إلى أدب التشويق والمتعة وكعادة الدكتور أحمد خالد توفيق أنه يستطيع أن يمنح القارئ حالة رائعة من التشويق ويجعله في حالة من اللهات لمعرفة الأحداث التالية سلسلة روايات ما وراء الطبيعة من الصعب أن نتحدث عن روايات الكاتب أحمد خالد توفيق دون أن نتحدث عن سلسلة روايات ما وراء الطبيعة وطلها الأثير دكتور رفعت إسماعيل وذلك لأن روايات ما وراء الطبيعة تعتبر هي أيقونة أحمد خالد توفيق ومن الممكن أن نقول أنها كانت سببا في اتجاه العديد من شباب هذا الجيل إلى القراءة في هذه الأعمال قدم قصص من نوع خاص قصص تتحدث عن الفانتازيا وما وراء الطبيعة لكنها كانت قادرة على ربط القارئ بالعديد من الأحداث المثيرة والغير المتوقعة هذا فضلا عن الأسلوب الأدبي في كتابة الرواية فأحمد خالد توفيق لم يهتم بإيقاع الأحداث والتفاصيل على حساب الأسلوب الأدبي لكنه كان يقوم بسرد كل جزء في الرواية بأسلوبه الخاص الممتع مستخدما لغة جذابة وشيقة ومن الصعب أن لا تندمج معها أما حكايته فهي تدور حول الوقوع في الكثير من القصص المرتبطة بعالم الفانتازيا والخيال رفعت إسماعيل لا يتعامل مع الفانتازيا بعشوائية أو بالشعوذة ولا منطق لكنه كان يربط كل الظواهر غير الطبيعية بنظرية علمية يستطيع من خلالها حل اللغز الذي وقع فيه أما أهم الروايات التي صدرت في سلسلة ما وراء الطبيعة فهي رواية مصاص الدماء وأسطورة الرجل الدئب رواية أسطورة العشيرة أسطورة حامل الضياء وأسطورة الفتاة الزرقاء وأسطورة معرض الرعب وأسطورة الطوطم وغيرها من الروايات سلسلة روايات فانتازيا هي ثاني سلسلة يقوم الكاتب أحمد خالد توفيق بنشرها وقد كانت سفاري هي السلسلة الأولى له وقد بدأ في كتابة سلسلة فانتازيا عام 1995 وفي هذه المرة لم يكن بطل السلسلة رجلاً بل كانت امرأة اختار أحمد خالد توفيق اسم عبير لتكون هي بطلة هذه السلسلة وقد قدم لنا عبير في صورة فتاة عادية للغاية فلم تكن رائعة الجمال أو شديدة الذكاء أو ذات مكانة علمية مرموقة وأيضا لم يكن لها أي من القدرات الخارقة عبير عادية جدا عادية للغاية يا صديقي وربما هذا ما جعل الكثير من الشباب 
يتعلقوا بهذه الشخصية هي تشبهنا جميعا لكن ما يميز عبير أنها دخلت بين صفحات الكتب ولم تخرج منها أبدا تعشق كل أنواع الكتب والكتاب قرأت في كل المجالات وفي كل الفنون وعلمت الكثير عن مجال الفن والأدب والصدفة تقود عبير للحصول على جهاز يساعدها على الانتقال عبر الزمن عن طريق الأحلام وهنا تقابل عبير كل فرسان الكتابة الذين تعشقهم الرواية الغنية عن التعريف إنها يوتوبيا نشرت هذه الرواية عام 2008 وفي رواية يوتوبيا يقدم لنا أحمد خالد توفيق نظرة تنبؤية عن المستقبل في إطار من الفانتازيا الرائعة التي تعود على تقديمها والجدير بالذكر أن معنى كلمة يوتوبيا هي المدينة الفاضلة وفكرة المدينة الفاضلة هي فكرة قديمة تعود للمفكر اليوناني أريستو حيث يتم إنشاء مدينة يعيش فيها الناس أقوياء وفي سلام وملتزمين بالقوانين ولكن يا صديقي في يوتوبيا أحمد خالد توفيق الأمر مختلف تماما فهو لم يكتب عن المدينة الفاضلة لكنه كتب عن عصر تنهار فيه المدن ويحل فيه الفساد وهنا يلجأ الأقوياء والأغنياء إلى بناء مدنهم في مناطق نائية ويمنع دخول الفقراء بل عكفوا على القضاء عليهم وتنقسم البلاد إلى نصفين النصف الأول يعيش فيه الأغنياء ويحيط أنفسهم بجدار عال يمنع دخول العامة والغوغاء في نظرهم والنصف الآخر يعيش فيه الفقراء ليصارع الفقر ويصارعون أنفسهم رواية يوتوبيا لأحمد خالد توفيق هي عمل أدبي كبير سوف يكون من الأعمال الأدبية التي سوف تتحدث عنها الأجيال القادمة وكيف أنها كانت تحكي عن خيال متشابه مع الواقع في الكثير من التفاصيل رواية قصة تكملها أنت حيث نتحدث عن هذه الرواية فمن المؤكد لنا أننا سوف نتحدث عن تقنية جديدة ومختلفة في كتابة الرواية العربية فلقد عرفنا الروايات التي تحمل نهاية مفتوحة أو الروايات التي تحمل نهايات غير متوقعة لكن أن تظل النهاية مفتوحة ويطلب من القارئ أن يكتب هو ويكمل الرواية ثم يرسل ما قام بكتابته إلى الراوي فهذا شيء مختلف في رواية قصة تكملها أنت قام الكاتب أحمد خالد توفيق بكتابة الفصل الأول ثم طلب من القراء المهتمين كتابة الفصل الثاني وقد تفاعل معه العديد من القراء وقاموا بكتابة الفصل التالي رواية في ممر الفئران هي واحدة من أشهر الروايات التي كتبها المؤلف وقد لاقت هذه الرواية شهرة واسعة وحققت نجاحا كبيرا ورواية في ممر الفئران كما قال المؤلف في مقدمتها مستوحاة من العدد الثامن وستين من سلسلته ما وراء الطبيعة وكانت الرواية تحمل اسم أسطورة أرض الظلام إلا أن الكاتب قد غير في هذه الرواية الحبكة والشخصيات والنهاية تحكي الرواية عن بطلها الشرقاوي الذي أصابه المرض فجأة وقد أعلنوا دخوله في غيبوبة وهنا تنتقل الأحداث ومعالجتها من عالم النور إلى عالم الظلام وقد عاد المؤلف بالزمن إلى ذكريات ما قبل الظلام رواية شآبيب هي واحدة من أشهر روايات الدكتور أحمد خالد توفيق يحاول العراب في هذه الرواية طرح فكرة فريدة مختلفة إلى حد ما يحاول أن يجيب على سؤال ماذا إذا أصبح العرب مكان اليهود وأصبح اليهود مكان العرب ماذا إذا أصبح العرب أمما متفرقة أصبح اليهود هم أصحاب الأرض وأصحاب التجمع الكبير يحاول العراب أن يرسم سيناريو محتمل عن الذي سيفعله العرب هل سيجتمع العرب كما اجتمعت اليهود من قبلهم ليكونوا أمة أم أنهم سيتفرقوا كما يفعلوا دائما ويقضوا على أنفسهم رواية السنجة هي واحدة من أشهر روايات الدكتور أحمد خالد توفيق يتحدث الكاتب في الرواية عن قصة كاتب روائي مفقود هذا الكاتب يدعى عصام الشرقاوي لم يعرف من قبل كما أن رواياته لم يقرأها أحد أبدا أطلق عليه أنه روائي مشهور والواضح أنه هو من أطلق على نفسه هذه الشهرة يحاول العراب من خلال الرواية البحث عن المفقود وطرح السيناريوهات التي أدت إلى فقده وقد كان من المقرر لهذه الرواية أن تسمى السنجة ولكن بلا نقاط يكون للقارئ الحق في أن يسميها كما شاء فقط يسميها السبحة أو يسميها السيجة أو قد يسميها كما اسمها الحالي ولكن دار النشر قد رفضت هذا الاقتراح لأسباب تسويقية 
رواية مثل إيكاروس تحكي هذه الرواية عن رجل عنده قدرة خارقة يستطيع بطل الرواية قراءة أحداث الماضي وكذلك المستقبل فيمد الكاتب خيوطا بين الحاضر والماضي والمستقبل ينتقل بالقارئ بسلاسة مبهرة ففجأة ترى نفسك في الماضي وفجأة ينتقل بك إلى المستقبل ببراعة شديدة جدا دور أحداث الرواية في عام 2020 وقد استطاع العراق أن يخلق جوا من الغموض المشوق فيطرح عددا من الأسئلة ويتركها معلقة الإجابة لفترة ما تتميز هذه الرواية بسلاسة الأسلوب وقوة الحبكة وفي النهاية أصدقائي المحترمين كانت هذه أبرز روايات العراب أحمد خالد توفيق أتمنى أن تقترحوا الكاتب أو الكاتبة التي سنتحدث عنها في هذه السلسلة وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله